Hi, dear learners. What's up today? Actually, I'm really fine. But uh, I don't know uh, how to pass your time. Uh, but I hope you are passing your time with great enjoyment and merriment. Uh, uh, but welcome to my YouTube channel as usual. And if you're just new here, don't forget to subscribe my channels and don't forget to basically push the bell icon so that you can get a lot of information about English, how to write in English, how to speak in English, how to understand the reading powers. So all kinds of uh, arrangement for English learning, it is included in playlist. So if you'd like to learn better English, if you'd like to search the better grammars or how to speak, you can just go to playlist and learn better English. So today, actually, I would like to teach you about how to passive active. In our Bangladesh, maximum students they make mistake. They are able to do active to passive, but they don't know how to solve passive to active. Tara jana na kibe passive thik active kude. Amra shanto jara shikha tibendu tara basically active to passive thite kori kintu passive thik active amra ita kom bojhi. Ebang mota amra bojhi na bolle chole. To aithone question kintu amader grammar part eshe thake. So ita amra kiba me solve kurbo. এবার প্রাসকে আমি তোমাদের একটি ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে দেখো প্রথমটা লিখেছি মোবাইল ইজ ইউজ ফর ডিফারেন্ট পারপোজেস একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে প্যাসিভ হচ্ছে টু কাইন্ডস অফ দুই ধরনের প্যাসিভ আছে একটা হচ্ছে দুটো প্যাসিভ আসে একটা হচ্ছে প্যাসিভ বাই সহকারে থাকে একটা বাই ছাড়া থাকে একটা প্যাসিভ বাই সহকারে থাকে একটা বাই ছাড়া থাকে তা ম্যাক্সিমামই আমাদের পরীক্ষাতে আসে উইদাউট বাই তার মানে আমাদের প্যাসিভ মানে প্যাসিভ অর্থ কী প্যাসিভ মানে নিষ্ক্রিয় যেখানে সাবজেক্ট সরাসরি কাজ করবে না আর যদিও সেটা সাবজেক্ট থাকে সেটা বাই দিয়ে থাকবে মাধ্যমে থাকবে তাহলে আমাদের ম্যাক্সি ম্যাক্সিমাম প্যাসিভ ভয়েস থাকে উইদাউট বাই সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সুইটেবল সাবজেক্ট চুজ করতে হবে আমরা জানি যদি দেখো নাম্বার ওয়ানে এম ইজারের পরে ভার্ব থ্রি থাকে এম ইজারের পরে যদি কখনো ভার্ভ থ্রি ফর্ম থাকে তাহলে আমরা এটা জানি এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে প্যাসিভ এখন আমাদের এটা পরীক্ষা ম্যাক্সিমাম সময় আসে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্যাসিভটা ম্যাক্সিমাম সময় আসে কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ করতে নানাবিধ সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে প্যাসিভটা বাই সহকারে আছে নাকি বাই ছাড়া আছে যদি বাই ছাড়া থাকে তাহলে একটা সুইটেবল সাবজেক্ট নেবে এখন মোবাইল নানা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় কে ব্যবহার করে নিশ্চয়ই মানুষ তাহলে আমি সাবজেক্টটা নিলাম পিপল নাম্বার ওয়ান কাজ আমার শেষ নাম্বার টু কাজ যেহেতু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্যাসিভের রুল আর অ্যাক্টিভ রুল ভিন্ন অ্যাক্টিভ মানে টেন্সের যে অ্যাক্টিভ টেন্সের যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের রুল আছে ওই রুলে করতে হবে তার মানে আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটের রুলটা কি সাবজেক্টের পরে ভার্ব ওয়ান বসে কোন বার্ব বসে ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এক্সেট্রা তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাবজেক্টটা নিয়েছি নেওয়ার পর এখানে ভার্ব আছে কোনটা মেইন ভার্ব ইউজ তাহলে হবে এখানে কি প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ দুই নম্বর কাজ আমাদের শেষ নাম্বার ওয়ান কাজ শেষ করলাম নাম্বার টু কাজ শেষ করলাম তাহলে নাম্বার ওয়ান কাজ হচ্ছে আমরা যদি বাই থাকে তাহলে বাইয়ের পরে এটা আমরা সাবজেক্ট নিব আর বাই না থাকলে আমরা একটা সুইটেবল সাবজেক্ট নিব নেওয়ার পরে আমাদের কোন টেন্সের প্যাসিভ এটা অ্যানালাইজ করতে হবে করে দেখতে হবে যদি এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে প্যাসিভ হয় তাহলে সাবজেক্টের ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বলবে তবে সেক্ষেত্রে সাবজেক্টটা যদি আমরা থার্ড পার্সন নেই তাহলে আমাদের এখানে সাব ভার্বের শেষে কী যোগ করবো এস বেস যোগ করবো তার যোগ করলে হবে না যদি এরকম থাকতো মোবাইল ইজ ইউজ ফর ডিফারেন্ট পার্সেস বাই হিম থাকতো বাই কী থাকতো হিম এখানে আমি যদি বাই হিম লিখি বাই হিম মোবাইল ইউজ বাই হিম এখন এখানে বাই আসে তাহলে বাই থাকলে বাইয়ের পরে আমরা সাবজেক্ট নিতাম তখন এখানে কিন্তু অ্যান্সার দাঁড়াতো আমরা নিতাম এখানে কি হি হিম থেকে কি করতাম হি হির পরে এখন ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ইউজ আমরা কি এটা সঠিক করেছি না হে ই হি ইউজেস হে কি ইউজেস তাহলে আমার নিয়মটা তোমরা আসলে আশা করি বুঝতে পারছো যে আমি কিভাবে করতেছি যদি বাই থাকে তাহলে বাইয়ের পরেরটা আমরা সাবজেক্ট নিব নেয়ার কথা হিম থেকে করলাম হি এখন হির পরে ভারবের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ভারবের শেষে কী যোগ করতে হবে এ তার মানে যদি উইথ বাই থাকে তাহলে কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ করতে গেলে কিন্তু একটু ঝামেলায় পড়তে হয় কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরাই 
থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সম্পর্কে একদম জানে না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে ওইটা যে যে সাবজেক্ট পড়ে দেখবে একটা সংখ্যা বা একটা উদ্দেশ্য সেটাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এক্ষেত্রে সাবজেক্টে দশটা ওয়ার্ড মিলেও কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে পারে আবার ছোট্ট একটা ওয়ার্ড এটা থার্ড পার্সন পুরাল হতে পারে থার্ড পার্সন পুরাল হলে কিন্তু ভার বেশি সেই হিসেবে যোগ করা যাবে না এটা আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা যেটা করছিলাম আমি জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য লিখেছি যেহেতু বাই নাই আমাদের এখানে বাই ছাড়াই আমি করছি তাহলে এখানে কী হবে পিপল ইউজ এরপর তিন নম্বর কাজ প্রথমে আমি একটা সাবজেক্ট নিলাম নেওয়ার পরে ভার্বের কাজটা শেষ করলাম এরপরে প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্টে যে বসবে তাহলে পিপল ইউজ মোবাইল এম ও বি আই এল ই মোবাইল এই তিন নম্বর কাজ শেষ তিনটা কাজ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে গেলে মাত্র তিনটা কাজ যে বাই থাকলে বাইয়ের পরেরটা সাবজেক্ট নিব আর না থাকলে একটা সুইটার সাবজেক্ট নিব নেওয়ার পরে ভার্বের কোন টেন্সের এটা কি মডাল ভার্বে না টেন্স অনুযায়ী আমরা কম বেশি জানি যে প্রেজেন্ট ডিফিনেট টেন্সে প্যাসিভ বয়সে আমি যার পরে ভার্ব থ্রি ফর্ম থাকে আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রুলস এটাই পরীক্ষা বেশি এসে থাকে তো পিপল ইউজ মোবাইল এরপরে বাকি যা আছে সব হুবাহু বসে যাবে তাহলে পিপল ইউজ মিউজ ফর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পারপোজেস শেষ তাহলে এটা আমি করলাম তাহলে পিপল ইউজ মোবাইল ফর ডিফারেন্ট পারপোজেস যেহেতু এখানে বাই ছিল না তো আমি পিপল নিয়েছি আর যেহেতু বাই থাকলে আমরা কিন্তু হিম থেকে করতাম হি করতাম সেক্ষেত্রে ইউজেস হতো ডিয়ার ভিউয়ার্স ডিয়ার লার্নার্স উইমেন আর বিং নেগলেক্টেড স্থির নাও ইন বাংলাদেশ এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউ এখনও নারীদেরকে বাংলাদেশে অবহেলা করা হচ্ছে কে করছে নাই বাই নাই ম্যাক্সিমাম প্যাসিভ বয়স কিন্তু বাই ছাড়া থাকে এখন যদি আমরা এখানে বাই আস দিই আমি একটা বাই আস দিয়ে করতেছি বাই আস উইমেন আর বিং নেগলেক্টেড স্টিল নাও ইন বাংলাদেশ বাই আস আমাদের দ্বারা বাংলাদেশে অধিকাংশ নারীদেরকে অবহেলা করা হচ্ছে আর এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসি প্যাসিভ কী করে বুঝবো আমি আমি যার পর বিং আসে এবং ভার্ভ থ্রি আসে আমি যার পর বিং আসে এবং কি ভার্ভ এটা আমরা কম বেশি জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউসি প্যাসিভ বয়সে আমি যার পরে বিং বসে এবং একটা ভার্ভ ভার্ভ থ্রিতে সব বয়সে যা আসে আমি যার পর একটা বিং বসে তাহলে আমরা এটা একটা অ্যাক্টিভ করি এখানে যেহেতু বাই আসে তাহলে বাইয়ের পরে আমরা সাঁতালে ওই নিলাম কী নিলাম ওই এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের রুলটা কি অ্যাক্টিভ রুলটা কি সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভার্ভ এনজি প্যাসিভে কিন্তু অ্যামিজার পর বিং প্লাস ভার্ভ থ্রি আর অ্যাক্টিভ হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস ভার্ভ আইএনজি মূল ভার্ভ আইএনজি তাহলে ওই আর আমি দিচ্ছি ওই আর মেইন ভার্ভ কোনটা নেগলেক্টে কী হবে নেগলেক্টিং উই আর নেগলেক্টিং তাহলে দুই নম্বর এক নম্বর কাজ শেষ দুই নম্বর কাজ শেষ তিন নম্বরটা কি হবে সরি এটা আমি নীলকালিতে লিখব উই আর নেগলেক্ট টিং তাহলে এক নম্বর কাজ শেষ দুই নম্বর কাজ শেষ তিন নম্বর কাজ প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্টে ওম্যান উইম্যান তারপরে বাকি অংশ বসে যাবে স্টিল নাও স্টিল নাও ইন বাংলাদেশ ইন জি এল এ ডি ই এস এস বাংলাদেশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি তো হচ্ছে দ্য ক্রিমিনাল হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড ফ্রম দিস স্পট দ্য ক্রিমিনাল হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড এই স্থান থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাহলে বাই যেহেতু নাই তাহলে কে গ্রেপ্তার করেছে সেটা গ্রেপ্তার সাথে কি পুলিশই করে তাহলে আমরা একটা সুইটেবল সাবজেক্ট নিলাম দ্য পুলিশ দ্য দ্য পুলিশ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে রোল কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অ্যাজ ভার্ভ থ্রি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অ্যাজ ভার্ভ থ্রি তাহলে দ্য পুলিশ হ্যাজ ভার্ভ থ্রি তো দেওয়াই আছে অ্যারেস্টেড নাম্বার ওয়ান কাজ শেষ নাম্বার টু কাজ শেষ তবে ডিয়ার লার্নার্স এখানে একটা গ্রামারবিদদের মত আছে পুলিশ সাধারণত পুরালো হয় দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারেস্টেড পুলিশটি আমি যদি বলি দ্য পুলিশটি গ্রেপ্তার করেছে অথবা পুলিশরা তাহলে তো এখানে হ্যাপ দিব কী দিব হ্যাপ দিব আমাদের এটা নিয়ে আলোচনা করার এখন প্রয়োজন নাই দ্য পুলিশ দুই নম্বর কাজ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে রুল কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অ্যাজ প্লাস ভার্ভ থ্রি তাহলে দ্য পুলিশ হ্যাজ অ্যারেস্টেড দুই নম্বর কাজ শেষ তিন নম্বর প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্ট দ্য ক্রিমিনাল দ্য ক্রিমিনাল তিন নম্বর কাজও শেষ 
আচ্ছা এরপরে বাকি অংশ বসে দেবো তাহলে ফ্রম দিস স্পট ফ্রম দিস স্পট এবার দেখো সব টেন্সের প্রয়োজন নয় প্যাসিভ ভয়েস জানার আমাদের প্রয়োজন ভেদে আমাদের মাত্র ষাটটা টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস জানলেই দ্যাটস এন আপ আমাদের বাকিগুলো প্রয়োজন হয় না দ্য ব্রিজ অস ইনোগ্রেটেড ইন নাইনটিন নাইনটি নাইন দেখো এখানে অস ইনোগ্রেটেড আমরা সাধারণত অজ এর পরে যদি ভার্ব থ্রি থাকে তাহলে আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিটের প্যাসিভ বুঝবো কি বুঝবো সাধারণত অজ এর পরে যদি ভার্ব থ্রি ফর্ম থাকে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ বুঝবো এক্ষেত্রে পাস্ট ইন্ডিফিনিট অ্যাক্টিভ রুল কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু সাবজেক্ট প্লাস কি বসবে ভার্ব টু প্লাস অবজেক্ট তাহলে এখানে যেহেতু বাই নাই তাহলে একটা সুইটেবল সাবজেক্ট নিয়ে আমি কি ব্রিজটি উনিশশো নিরানব্বই সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল তাহলে এখানে আমি কি সাবজেক্ট দিতে পারি দ্য দ্য মিনিস্টার দিতে পারি দ্য মিনিস্টার সাব প্রথম কাজটা শেষ দুই নম্বর কাজ ভার্বের টু ফর্ম তাহলে এখানে ভার্বের টু ফর্ম তো দেওয়া হয়ে আছে ইনো গ্রেটেড ইউ আর এ ঠিক ইনো গ্রেটেড দুই নম্বর কাজ শেষ এক নম্বর কাজ এইটা দ্য মিনিস্টার ইনো গ্রেটেড এরপর তিন নম্বর কাজ প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্ট দ্য ব্রিজ দ্য ব্রিজ ভেরাইডি জি দ্য ব্রিজ শেষ দে আর শিক্ষার্থী বন্ধু নম্বর ফাইভ দ্য দে ওয়ার বিং ইন্টারচেন কোডিওলি দে ওয়ার বিং ইন্টারচেন কোডিওলি তাদেরকে আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করা হচ্ছিল আমরা জানি অজের পরে ভার্ভ থ্রি থাকলে পাস কন্টিনিউস টেন্স হয় অজের পরে অজের পরে বিং এবং ভার্ভ থ্রি অজার বিং প্লাস ভার্ভ থ্রি থাকলে কি হয় পাস কন্টিনিউস প্যাসিভ হয় সেক্ষেত্রে পাস কন্টিনিউস অ্যাক্টিভ রুল কি সাবজেক্ট প্লাস অজার প্লাস ভার্ভ প্লাস আইনজি আমরা এতটুকু কিন্তু যদি টেন্স সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তো ডিয়ার শিক্ষার্থী ভাই একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আগামীকাল থেকে আমি গ্রামারের একদম গ্রামার ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর একদম বেসিক লেভেল থেকে শুরু করতেছি টেন্স থেকে আমার স্টার্ট হবে তবে টেন্স অনেকে জানো কিন্তু জানার ভিতরে অনেকগুলো প্রবলেম তোমরা ফিল করো যেটা অবশ্যই অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখবে মিস করবে না আর এই ক্লাসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ডোন্ট স্কিপ দ্য ক্লাস সো দে ওয়ার বিং ইন্টারচেন কোডিনিউ তাদেরকে আন্তরিকভাবে বিনোদন দেওয়া হচ্ছিল পাস কন্টিনিউসের প্যাসিভ সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ কে বিনোদন দিচ্ছিল তাহলে আমি এখানে আইনি সাবজেক্ট বা উই নি উই নিলাম ওই পাস কন্টিনিউসের প্যাসিভের রুলকে অ্যাক্টিভের রুলকে সাবজেক্ট প্লাস অদার প্লাস ভার প্লাস হ্যান্ড তাহলে উই ওয়ার উই ওয়ার ইন্টারটেইন থেকে কী হবে ইন্টারটেইনিং ইন্টারটেইনিং উই আর ইন্টারটেইনিং তিন নম্বর কাজ কি প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্ট এখন দে থাকলে সাধারণত দেম হয় এটাও আমরা কম বেশি জানি এখানে তার দে বসবে না যেহেতু অবজেক্টিভ ফর্ম এক নম্বর কাজ শেষ দুই নম্বর কাজ শেষ তিন নম্বর কাজ শেষ বাকি হচ্ছে থাকে কোর্ডিয়ালি কোর্ডিয়ালি আবার বলছি যে আমি সাধারণত বাই সহকারে প্যাসিভ আমি আমি নিজেও লাইক করি না এবং যেটা বলবো বাই সহকারে প্যাসিভটা খুবই কমই আসে সেক্ষেত্রে আমি বাই ছাড়াটা বেশি মেনশন করেছি এখানে তো দে ওয়ার বিং ইন্টারচেন কোর্ডিয়ালি এটা হচ্ছে আমাদের কি বলেছি যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হবে এটা পাস কন্টিনিউস প্যাসিভ আমরা কী করে বুঝবো সাবজেক্ট অজার পরে বেং থাকবে এবং ভার্ভ থ্রি থাকবে আর সেক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ করতে গেলে অ্যাক্টিভ যে টেন্সের যে রুলটা আছে ওইটাকে ফলো করতে হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে রুলসটা কি সাবজেক্ট প্লাস অজার প্লাস ভার্ভ প্লাস আইনজি প্লাস সাবজেক্ট তাহলে আমি সাবজেক্ট একটা নিয়েছি যেহেতু বাই নাই আমি বলেছি যে আই হেইট দ্য ভাই উইথ প্যাসিভ বয়েস তারপর আমি অজার দিয়েছি এবং মেইন ভার্ভটা আইনজি যোগ করেছি তাহলে উই ওয়ার ইন্টারটেনিং আমরা দুটো কাজ শেষ করলাম তিন নম্বর কাজ প্রথম সাবজেক্ট অবজেক্টে বলবো সেক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট রূপ থাকে এখানে অবজেক্ট যেহেতু হয় অবজেক্ট কখনো দেহ না এটা দে থেকে কি হয় দেম হয় বাকি সব বসে যাব কোডিওলি দে আর লার্নার্স দ্য ম্যান হ্যাড বিন টট এ গুড লেসন দ্য ম্যান হ্যাড বিন টট লোকটিকে একটা সুন্দর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল শান্ত পাস পারফেক্ট এসে সাধু ভাষা ব্যবহার করতে হয় এখন পাস পারফেক্ট এসে প্যাসিভি আমরা কী করে বুঝবো হ্যাডবিনের পরে ভার্ভ থ্রি থাকে হ্যাডবিনের পরে ভার্ভ থ্রি থাকে তো পাস পারফেক্টের রুলসটা কি অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্ভ থ্রি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্ভ থ্রি তাহলে দ্য ম্যান হ্যাড বিন টচ এ গুড লেসন অ্যাক্টিভ তাহলে এখানে আমাদের কি হবে তাহলে দ্য ম্যান হ্যাড বিন লোকটিকে শিক্ষা দিয়েছে একটা গুড লেসন তাহলে এখানে মনে করো কি দিতে পারি দ্য ম্যান দিতে পারি দ্য ম্যান দ্য ম্যান তারপর দুই নম্বর কাজ হ্যাড টট টি এ ইউ জি এইচ টি টট টিস টট টট তাহলে দুই এক নম্বর কাজ শেষ দুই নম্বর কাজও শেষ 
तीन नंबर पास प्रथम सबजेक्ट अबजेक्ट बस द मैन हैड टट द मैन द मैन एखे ये हमें द मैन ना दिए एखे कि दीते जेको सबजेक्ट क्या हैड सब जगह बस आई एखे एक व्यक्तिगत सबजेक्ट निल कि दीची आई हैड टट द मैन ए गुड लेसन ए गुड लेसन एल डबल एस एंड गुड लेसन एरपर डेयर शिक्षार्थी बंधु ए कलेज उल बी एसटाब्लिश हेयर हमारे ये अवश्य जान फ्यूचार इंडिपेन्डेंट पैसिफ फ्यूचार इंडिपेन्डेंट पैसिफिक क्या थे उइल बर पर भार्ब थ्री थे उइल बर पर क्या थे वार्ब थ्री थे तो ये एट बै नाई तेल सबजेक्ट निब से क्षेत्र में एक कलेज एखे स्थापन कर सबजेक्ट क्यों दीते माइ फार दीते आयो दीते यथारीति निची कि माइ फार माइ फार डियर लार्नार्स फ्यूचार इंडिफिटर एक्टिव रुल की सबजेक्ट प्लस उइल प्लस भार्बन साधारण सेल्ट आगे इंग्लिश व्यवहार करतम एन एट नट ने टू यूज दैट तपर हमें बोलार दरकार बोल सबजेक्ट प्लस सेल अथवा उइल प्लस भार्बन तेल माइ फार हमें नहीं बस उइल बसा और भार्व ऑन तेल स्टाब्लिश थे क्या स्टाब्लिश थे स्टाब्लिश तेल माइ फार नम्बर कार ओन शेष नम्बर टू कार शेष नम्बर थ्री हे प्रथम सबजेक्ट अबजेक्ट तेल कलेज ए कलेज बाकी अंश हेयर बस जाए मोटामोटी हमारे टेंसर जे टेंस अनुजाई जो पैसिव भयस एक्टिव करते हैं एखे साधारण से गो मेन्शन करो आशा करी बुझते पर भाव कर पैसिव थे एक्टिव करते मात्र तीन टे क्ज एक क्ज से जो बे बर पर सबजेक्ट हिसाब से निब और जो बै ना थे तेल सूटेबल सबजेक्ट हमें खुजब निब नेारे को टेंसर पैसिव हमें जी प्रेजेंट इंडिफिन टेंस पैसिव हमें जर पर भार्व थी थे से क्षेत्र में सबजेक्ट पर भार्वर प्रेजेंट फर्म बस तीन नम्बर क्ज कि प्रथम सबजेक्ट अबजेक्ट हो बाकी जा सब ठीक थक प्रत्येक पैसिव से एक ही रुल्स प्रेजेंट कन्टिन्यूस हमें जर पर बींग थे एक्टिव करते गले प्रेजेंट कन्टिन्यूस रुल की सबजेक्ट प्लस एमिजार प्लस भार प्लस आएन जी तेल एखे दी उ नेगलेक्टिंग उमैन स्टील नाउ एक्टिव मान जेखने सबजेक्ट सरसि क्ज कर पैसिव मान जेखने सबजेक्ट सरसि क्ज करना आबारों बोलते जो एक्टिव मान जेखने सबजेक्ट सरसि क्ज कर पैसिव मान जेखने सबजेक्ट सरसि क्ज करना एखे जमन मोबाइल नाना उद्देश्य व्यवहार कर लोक जन नाना उद्देश्य मैं पीपल लोक जन नाना उद्देश्य मोबाइल व्यवहार कर एखे जमन अर्थ हो उमैन अर्थ पैसिव पैसे अर्थटा ये क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण जिन उमेन आर बी नेगलेक्टेड स्टील नान बांगलेश बस द्वारा महिला के बांगलेश अवहेला हेरादेश अवहेला कर उन्न स्पीक उ कैन रईट इन टू फिगार्स एक्टिव एंड पैसिव बस नम्बर थ्री दैट द क्रिमिनल हजबिन अरेस्टेड फ्रम दिस स्पट एक्टिव एट जी हैबिन हजबिन पर भार थी थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसर पैसिव है से क्षेत्र में एक्टिव करते गले रुल्स प्रेजेंट परफेक्ट रुल की सबजेक्ट प्लस हैव प्लस प्लस भार थ्री यही एक सबजेक्ट नहीं जेहतु हमें बै दे ओने द पुलिस हेज अरेस्टेड द क्रिमिनल फ्रम दिस स्पट पुलिस ये स्थान के क्रिमिनल के ग्रेफ्तार कर जिस कि पैसिवे लेखा खूब गुरुतपूर्ण कारण पैसिव भयस अच्छे एम एक जिन जेटा के मैं खूब ही मूल्यवान जो एक रईटार एक शिक्षार्थी जो पैसिव भयस को जिन लेखे टोटाल रईटिंग के क्लसिफाइड करी हंड्रेड मार्क्सर ताते मिनिमाम टोन्टी और टोन्टी फाइव पार्सेंट यू हाव टू रईट इन पैसिव फर्म बाट आप सब समय एक्टिव लिखते अभ्यस्त ये अनुबादगलो पैसिव वाइज बोझा खूब ही खूब गुरुतपूर्ण ये जानते हैं नम्बर फोर द ब्रिज वज इनोग्रेटेड इन नाइनटीन एटी सेवन उन्नीस सौ निानबे साले ब्रिज की उद्बोधन कर जेहतु द मिनिस्टर मंत्री इनोग्रेटेड द ब्रिज ब्रिज की उद्बोधन करुल्स अनुजाई कर पाँच टी रुल सबजेक्ट प्लस भार टू प्लस अबजेक्ट मैं प्रथम सबजेक्ट लास्टे जाए दे वार गि बींग इंटरटेन कोडियलि तक कोडियलि मैं आंतरिक भाव तक बनोदन देव इंटरटेन मैं बनोदन देवा से क्षेत्र में जेहतु बै नाई तक एक सबजेक्ट नहीं पास कंटिन्यूस रुल की सबजेक्ट प्लस अजार प्लस भार प्लस आएन जी एज अजार नहीं भार आएन जी करपर प्रथम सबजेक्ट अबजेक्टे बस शेष नम्बर सिक्स द मैन हैड बीन टट ए गुड लेसन एखे पास परफेक्ट एंसर पैसे क्यों बुझ हैडबिन पर भार थ्री थक से क्षेत्र में सबजेक्ट नहीं हैड भार थ्री प्रथम सबजेक्ट अबजेक्ट इत्यादि 
Number seven, a college will be established at a future indefinite passive. Can will be the future indefinite passive by shake it among the active put the glitch to buy a midani. I just hate the buy with shake it at a subject nilam, my father. It will be future indefinite tense active will be subject plus will plus verb one. So my father will verb one ki establish the perpothum subject object will say college here. There she can't even read a low passive to active it at a for one for bo on her beta are. एर पर हमें आगामी कल मॉडल ऑक्सिलरी पर शंपर के बा इम्पैरिटिव पर पैसिव शंपर के ए पैसिव टेक्टिव शंपर के में आलोचना करूँ सो डोंट मिस टू मॉर्स क्लास बिकॉज़ दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट क्लास इट्स रिलेटेड टू इट योर ग्रामेटिकल टर्म्स बिकॉज़ इन आवर एनसीटीबी कारिकोलम एक्टिव टू Passive to active and they, they don't understand what is the meaning will be the passive sentence. Passive sentence meaning take here. Passive banner che jekhane subject shoshri kas kurbe na ar active mana jekhane subject shoshri kas kurbe. So dear learners, thank you very much for watching my uh, video and keep with me all time and help me to subscribe my channels and don't uh, miss, don't uh, skip the class from first to last unit to uh, watch this my video. It is my next request. Thank you all office.